വാർത്തകളുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ന്യൂനപക്ഷ വികസന കോർപ്പറേഷൻ ജനറൽ മാനേജറായി നിയമിച്ച കെ ടി അദീബിന് യോഗ്യതയായി പറഞ്ഞ പി ജി ഡി ബി എക്ക് കേരളത്തിൽ അംഗീകാരമില്ലെന്ന ആക്ഷേപം ബന്ധു നിയമനത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് മന്ത്രി കെ ടി ജലീലിനെതിരെ ഇന്നും യൂത്ത് ലീഗ് കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധമുണ്ടാക്കി അതേസമയം കെ ടി ജലീലിനെ പിന്തുണച്ച് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ രംഗത്തെത്തി എം ബി എക്ക് തുല്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് ന്യൂനപക്ഷ ധനകാര്യ വികസന കോർപ്പറേഷൻ ജനറൽ മാനേജർ സ്ഥാനത്തേക്ക് അപേക്ഷ നൽകിയ സഹീർ കാലടിയെ പരിഗണിക്കാതിരുന്നതെന്ന് മന്ത്രി കെ ടി ജലീലിന്റെ ഓഫീസ് നൽകിയ വാർത്താക്കുറിപ്പ് തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നു എന്നാൽ മന്ത്രി കെ ടി ജലീലിന്റെ ബന്ധു കെ ടി അദീബ് അണ്ണാമലി സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് നേടിയ പി ജി ഡി ബി എക്ക് തുല്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇതുവരെ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല ന്യൂനപക്ഷ വികസന ധനകാര്യ കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസിൽ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമായതായി യൂത്ത് ലീഗ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി കെ ഫിറോസ് അറിയിച്ചു അയോഗ്യതയായി മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഇറക്കിയ കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞത് അവർക്ക് ഇക്വലൻസി ഹാജരാക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അനുമതി നിഷേധിച്ചതെന്നാണ് എന്നാൽ അപേക്ഷയോടൊപ്പമോ അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ ജനറൽ മാനേജറായി ജോലി ലഭിച്ചതിന് ശേഷമോ ഈ പി ജി ഡി ബി എക്ക് ഒരു ഇക്വലൻസി ഒരു തുല്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇവിടെ ഹാജരാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന വിവരം ഇന്ന് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അതേസമയം മന്ത്രി കെ ടി ജലീലിന് പിന്തുണയുമായി സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ രംഗത്തെത്തി ജലീലിനെ വ്യക്തിഹത്യ നടത്താനാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് കോടിയേരി ആരോപിച്ചു ടി ജലീലിന് വ്യക്തിപരമായ ഹത്യ നടത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായ തകർക്കാനുള്ള മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ആസൂത്രിതമായ നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രചരണം അതിനകത്ത് മറ്റ് അപാകതകളൊന്നും തന്നെയില്ല അതേസമയം മന്ത്രി കെ ടി ജലീലിന് നേരെ ഇന്നും യൂത്ത് ലീഗ് കരിങ്കുടി പ്രതിഷേധമുണ്ടായി ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബര ജില്ലാ ജാഥയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കൊണ്ടോട്ടിയിലെത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു പ്രതിഷേധം മന്ത്രി കെ ടി ജലീലിനെ മുഖ്യമന്ത്രി സംരക്ഷിക്കുകയാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ കോടതിയിൽ പോകട്ടെ എന്ന നിലപാട് എന്നു മുതലാണ് സി പി എം സ്വീകരിച്ചു തുടങ്ങിയത് കിലയിൽ പത്തുപേരെ നിയമിച്ചതിനെക്കുറിച്ചും അന്വേഷിക്കണം സോളാർ കേസിൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാറുന്നത് സർക്കാർ സമ്മർദ്ദം സഹിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാണെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സ്വന്തക്കാർക്ക് ദാനം ചെയ്യാനുള്ള ഒന്നാണോ കേരളത്തിലെ സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലെ സ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം ഇത് നിയമാനുസരണം പ്രവർത്തിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥമായൊരു സർക്കാരല്ലേ ആ സർക്കാർ നിയമവിരുദ്ധമായും ചട്ടവിരുദ്ധമായും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ ആരും ചോദിക്കരുത് കോടതി പോക്കൊള്ളാൻ പറയുന്ന ആ നിലപാട് എങ്ങനെ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു സമഗ്രമായ അന്വേഷണത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രി തയ്യാറാകണം ആർക്കും അഴിമതി നടത്താനുള്ള ലൈസൻസ് ആണ് ജയരാജനെ മന്ത്രിസ്ഥാനത്തേക്ക് തിരികെ എടുക്കുക വഴി മുഖ്യമന്ത്രി നൽകിയിരിക്കുന്നു നീതിക്ക് വേണ്ടി സനലിന്റെ കുടുംബം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ അവിശ്വാസവും അതൃപ്തിയും രേഖപ്പെടുത്തി നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട സനലിന്റെ കുടുംബം അന്വേഷണ സംഘത്തലവനായ എസ് പിയെ മാറ്റണമെന്ന് ഭാര്യ വിജയ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊലപാതകത്തിൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് പ്രതികരിച്ചു കൊലപാതകം നടന്ന് ആറ് ദിവസം പിന്നിടുമ്പോഴും പ്രതിയായ ഡിവൈഎസ്പി ഹരികുമാറിനെ കണ്ടെത്താനായില്ലെന്ന വിശദീകരണമാണ് അന്വേഷണ സംഘം നൽകുന്നത് പ്രതിയെ ഇതുവരെ പിടികൂടാത്തതിൽ കടുത്ത പ്രതിഷേധമാണ് സനലിന്റെ കുടുംബത്തിനുള്ളത് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ വിശ്വാസമില്ലെന്ന് സനലിന്റെ ഭാര്യ വിജി ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു നേരത്തെയും ആരോപണങ്ങൾ നേരിട്ടിട്ടുള്ള എസ് പിയെ അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ തലപ്പത്തു നിന്ന് മാറ്റണം സനലിനെ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് പകരം ഡ്യൂട്ടി മാറാൻ പോയ പോലീസുകാരെ പിരിച്ചുവിടണമെന്നും കുടുംബം ആവശ്യപ്പെടുന്നു അറസ്റ്റ് വൈകുന്നത് ഉന്നതരുടെ സംരക്ഷണം ഡി വൈ എസ് പിക്ക് ഉള്ളതിനാലാണെന്ന് സനലിന്റെ അമ്മ അവൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇതില് ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തന്നെ ഇതിന് പ്രതിയാകുമ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ആക്ഷനും എടുക്കാതെ അവരിങ്ങനെ പറയുന്ന ഒളിവിലാണ് അവിടെയാണ് ഇവിടെയാണ് എന്ന് മാധ്യമങ്ങളിലും കൂടി മറ്റേതാണ് നമുക്കറിയാന്നുള്ളത് ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു അറസ്റ്റ് വൈകുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കെ എസ് യു പ്രവർത്തകർ നെയ്യാറ്റിൻകര ഡി വൈ എസ് പി ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം
സല്ലന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ പ്രതി ഡി വൈ എസ് പി ഹരികുമാർ ഉടൻ കീഴടങ്ങിയേക്കും ഹരികുമാറിന്റെ അടുപ്പക്കാരുമായി അന്വേഷണ സംഘം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു അറസ്റ്റ് വൈകുന്നതിൽ സർക്കാരിനും അതിർത്തിയുണ്ട് വി വി വിനോദ് ചേരുന്നു വിനോദ് ഇയാൾ എവിടെയാണ് എന്ന് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ കീഴടങ്ങൽ എപ്പോഴേക്കുണ്ടാകും രഞ്ജിത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ മന്ത്രിമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സനലിൻ്റെ വീട് സന്ദർശിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാം നൽകിയ ഉറപ്പ് അറസ്റ്റ് വേഗത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് അതേസമയം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണ സംഘം ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് പ്രതിയായ ഹരികുമാറിനെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ തിരുവനന്തപുരം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതിയിൽ പതിനാലാം തീയതി പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് നിയമപരമായ അവസരമൊരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അറസ്റ്റ് നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നുവെന്നാണ് പ്രതിഷേധക്കാരുടെ പ്രധാന ആരോപണം ഏതായാലും തമിഴ്നാട്ടിൽ ഉൾപ്പെടെ പ്രതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തിരച്ചിൽ നടത്തുന്നു ടെലിഫോൺ രേഖകളും ഒപ്പം തന്നെ ടവർ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നു എന്ന ഒരു വിശദീകരണമാണ് അന്വേഷണ സംഘം നൽകുന്നത് ആറ് ദിവസമാകുമ്പോഴും അറസ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സനലിൻ്റെ കുടുംബം ഇപ്പോൾ ഈ അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ അവിശ്വാസം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതും രഞ്ജിത്ത് ശരി വിനോദ് മറ്റു വാർത്തയിലേക്ക് പോയാൽ ജനതാദൾ എസ് പിളർപ്പിലേക്ക് കേന്ദ്ര നേതൃത്വം മാത്യുറ്റി തോമസിനെ കൈവിട്ടതോടെയാണ് പാർട്ടി പിളർപ്പിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത് ജലവിഭവ മന്ത്രി മാത്യുറ്റി തോമസ് സ്ഥാനമൊഴിയേണ്ടി വന്നാൽ പകരം കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി മന്ത്രിയാകുമെന്നാണ് സൂചന മന്ത്രിസ്ഥാനത്തെ ചൊല്ലി ഏറെക്കാലമായി ജനതാദൾ ശില്പുകയെന്ന തർക്കം വഴിത്തിരിവിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിലേറിയപ്പോൾ പാർട്ടിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ കരാർ പാലിച്ചുകൊണ്ട് മാറ്റുറ്റി തോമസ് സ്ഥാനമൊഴിയണമെന്നും പകരം കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയെ മന്ത്രിയാക്കണമെന്നും എച്ച് ഡി ദേവഗൌഡ ആവശ്യപ്പെട്ടു മന്ത്രിസ്ഥാനമൊഴിയേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ പാർട്ടി വിട്ട് വീരേന്ദ്രകുമാറിനെ ലോക് താന്ത്രിക് ജനതാദളുമായി സഹകരിക്കാനാണ് മാറ്റുറ്റി തോമസിന്റെ നീക്കം ഇടതുമുന്നണിയിലേക്കുള്ള വീരേന്ദ്രകുമാറിന്റെ പ്രവേശനവും ഇത് എളുപ്പത്തിലാക്കും പുതിയൊരു പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കി ഇടതുമുന്നണിക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന കാര്യവും ആലോചനയിലുണ്ട് മുന്നണി വിപുലീകരിക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണനയിലുണ്ടെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ വ്യക്തമാക്കി ഇന്ന് എൽ ഡി എഫുമായി സഹകരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കക്ഷിയാണ് ലോക താന്ത്രിക് ജനതാ പാർട്ടി ആ പാർട്ടിയെ മുന്നണിയിലെടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മറ്റ് കക്ഷികളും മുന്നണിക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്ന മറ്റ് കക്ഷികളെയും മുന്നണിയുടെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചർച്ച നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ പാർട്ടി പിളർപ്പിലേക്ക് പോകില്ലെന്ന് സി കെ നാണു എം എൽ എ പറഞ്ഞു സീനിയർ ആളുകളായ ഞങ്ങൾ പാർട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിന് പരിഹാരം കാണും എന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ഒരു പിളർപ്പിലേക്ക് എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് പോകില്ല ഏതായാലും പാർട്ടി വിടേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ ദേശീയ നേതൃത്വത്തിനെതിരെ അതിർത്തി പ്രകടിപ്പിച്ച് ഒഴിയാനാണ് മാറ്റുറ്റി തോമസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പുതിയ പാർട്ടി രൂപീകരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇടതുമുന്നണിയുടെയും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെയും നിലപാട് നിർണായകമായിരിക്കും ഏതായാലും പാർട്ടി വിടുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇടതുമുന്നണിയുടെയും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ നിലപാട് മന്ത്രി മാത്യുറ്റി തോമസിന് നിർണായകമാണ് ആ നിലപാട് അറിയാനാണ് മന്ത്രി മാത്യുറ്റി തോമസ് കാത്തിരിക്കുന്നതും എൻ ശ്രീനാഥ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി മന്ത്രിസ്ഥാനത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കം ജനതാദളിനെ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് പിളർപ്പിലേക്കാണ് കടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾക്ക് ഒരുങ്ങണമെന്ന് മാത്യുറ്റി തോമസ് അനുയായികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നാണ് സൂചന വ്യക്തികളല്ല പാർട്ടിയാണ് പ്രധാനമെന്ന നിലപാടിൽ സി കെ നാണു എം എൽ എ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ പരസ്യ ഏറ്റുമുട്ടലിലേക്കാകും പാർട്ടിയെ നയിക്കുക മാത്യുറ്റി തോമസ് മന്ത്രിസ്ഥാനം ഒഴിയണമെന്ന ഉറച്ച നിലപാടിലാണ് കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയും ഒപ്പമുള്ളവരും കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തെയാണ് ഇവർ ഇതിന് കൂട്ടുപിടിക്കുന്നത് മൂന്നംഗ ജനതാദൾ എസ് നിയമസഭാ കക്ഷിയിൽ ഇതോടെ മാത്യുറ്റി തോമസ് ഒറ്റപ്പെടും രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ വീരേന്ദ്രകുമാറിന് ഇടതുമുന്നണി കോഴിക്കോട് ലോക്സഭാ സീറ്റ് നിഷേധിച്ചപ്പോൾ പാർട്ടി നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് മന്ത്രിസ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞ മാത്യുറ്റി തോമസ് പക്ഷേ ഇക്കുറി അതുപോലെ ഒതുങ്ങില്ലെന്നാണ് സൂചന കോൺഗ്രസിനൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ദേശീയ നേതൃത്വത്തെ തള്ളി പുറത്തുപോകാനുള്ള കളം അദ്ദേഹം ഒരുക്കിക്കഴിഞ്ഞു പുറത്തുപോയാൽ വീരേന്ദ്രകുമാറിന്റെ ലോക് താന്ത്രിക് ജനതാദളുമായി സഹകരിച്ചു നിൽക്കാനാണ് സാധ്യത ഏറെ അപ്പോഴും ലയനമെന്ന കടമ്പ കടക്കണം അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ആ പാർട്ടിയിൽ പിളർപ്പോ ആ പാർട്ടിയിൽ ആരെങ്കിലും ഞങ്ങളോട് വരാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചാലോ തീർച്ചയായും പാർട്ടി അത് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സമിതി ആലോചിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുന്നതായിരിക്കും അതിന് ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യും ആര് വന്നാലും ജനാധിപത്യ മതേതര
മൺവിളയിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് കമ്പനിയിലുണ്ടായ തീപിടുത്തം ആസൂത്രിതമെന്ന് പോലീസ് നിഗമനം സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടു ജീവനക്കാരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു കഴക്കൂട്ടം ചിറയൻകീഴ് സ്വദേശികളാണ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലുള്ളത് സി സി ടി വി കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ അപകട ദിവസം ഇവർ ഫാക്ടറിയുടെ മൂന്നാം നിലയിലേക്ക് കയറി പോകുന്നത് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ജോലി സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇവർ ഫാക്ടറിയിൽ തങ്ങിയതും രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടക്കുമ്പോൾ സ്ഥലത്തില്ലാത്തതും അന്വേഷണം ഇവരിലേക്ക് എത്താൻ കാരണമായി ഷാഡോ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ഇവരുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ശമ്പളം വെട്ടിക്കുറച്ചതിന്റെ വൈരാഗ്യമാണ് കെട്ടിടത്തിന് തീയിട്ടതിന് പിന്നിൽ എന്ന് ഇവർ മൊഴി നൽകിയതായാണ് സൂചന അതേസമയം ഫാക്ടറിയിൽ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് ഫയർഫോഴ്സും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അറുപത്തിയാറാമത് നെഹ്റു ട്രോഫി ജലമേളയ്ക്ക് തുടക്കമായി ചെറുവള്ളങ്ങളുടെ മത്സരങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് ആകർഷണീയമായ ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളുടെ മത്സരം അല്പസമയത്തിനകം ആരംഭിക്കും ജലമേളയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വള്ളങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ജലോത്സവമാണ് ഇത്തവണത്തേത് വിവരങ്ങളുമായി നെഹ്റു ട്രോഫി പവനിൽ നിന്നും എം എസ് അനീഷ് കുമാറും ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിൽ നിന്നും എൻ ശ്രീനാഥും ചേരുന്നു ആദ്യം അനീഷിലേക്ക് പോയാൽ അനീഷ് മത്സരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളുടെ മത്സരം എപ്പോൾ ആരംഭിക്കും രഞ്ജിത്ത് ചെറുവള്ളങ്ങളുടെ മത്സരമാണ് ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് വിപ്പ് വള്ളങ്ങളുടെ ആദ്യഘട്ട മത്സരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കും ഇനി ഇനി പ്രധാനമായും ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളുടെയും അവശേഷിക്കുന്ന മറ്റ് ചെറുവള്ളങ്ങളുടെയും മത്സരം ഉദ്ഘാടന യോഗത്തിന് ശേഷമാവും ഉദ്ഘാടന യോഗത്തിനുള്ള മുഴുവൻ തയ്യാറെടുപ്പുകളും ഇവിടെ നെഹ്റു പവലിയനിൽ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു രണ്ട് മണിക്ക് ഗവർണർ പി സദാശിവം ആണ് ജലമേള ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുക സംസ്ഥാന മന്ത്രിമാരായ ജി സുധാകരൻ തോമസ് ഐസക് എന്നിവരും കേന്ദ്രമന്ത്രി അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനവും ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും എന്നാണ് നമുക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്ന വിവരം മറ്റൊരു ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം തെലുങ്ക് താരം തെന്നിന്ത്യയിലെ പ്രശസ്ത താരമായ അല്ലു അർജുൻ ഇന്നത്തെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പ്രധാന അതിഥിയായി പങ്കെടുക്കുന്നു ഒപ്പം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഫുട്ബോൾ താരങ്ങളും ഇന്ന് നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളങ്ങളിലേക്ക് ആവേശം പകരുന്നതിനായി ഈ നെഹ്റു ട്രോഫി പവലിയനിൽ എത്തിച്ചേരും എന്തായാലും ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിന് സജ്ജമായി മുഴുവൻ ക്രമീകരണങ്ങളും പൂർത്തിയായി ഇപ്പോൾ വിശിഷ്ടാതികളെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് നെഹ്റു പവലിയൻ ഇപ്പോൾ രഞ്ജിത്ത് ശരി അനീഷ് ശ്രീനാഥും ചേരുന്നു ശ്രീനാഥ ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിലെ കാഴ്ചകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അല്പം വൈകിയാണെങ്കിലും മേള നടക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ആവേശത്തിലാണോ പൂർണ്ണമായും അവിടെ ശ്രീനാഥ് കേൾക്കാമെന്ന് കരുതുന്നു ശ്രീനാഥ് പറയാം രഞ്ജിത്ത് മത്സരം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ചെറുവള്ളങ്ങളുടെ മത്സരമാണ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ് ഇനി വലിയ വള്ളങ്ങളുടെ മത്സരമാണ് ആരംഭിക്കാനുള്ളത് അതായത് ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളുടെ മത്സരം ഇത്തവണ ആകെ എൺപത്തി ഒന്ന് വള്ളങ്ങളാണ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് അതായത് ഇരുപത് ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളടക്കം എൺപത്തി ഒന്ന് വള്ളങ്ങൾ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളുടെ മത്സരമാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ചെറുവള്ളങ്ങൾ അതായത് ഇരുട്ടുകൂത്തി വെപ്പ് സ്ത്രീകൾ തുഴയുന്ന വള്ളങ്ങൾ ഇവയുടെ മത്സരം ും ഇതിനിടയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ തുഴയുന്ന ഒരു വള്ളം കടന്നു വരുന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അവരുമായി മത്സരിക്കുന്ന മറ്റു വള്ളങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വലിയ തോതിൽ പിന്നിലാണ് വലിയ ആവേശത്തോടു കൂടിയുള്ള ഒരു മത്സരമല്ല ആവേശമില്ലെങ്കിലും അവർ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്നുള്ളത് കുട്ടനാട്ടുകാരുടെ ഒരു വലിയ ആഗ്രഹമാണ് അവരുടെ അഭിലാഷമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഒരു ഒരു വർഷം പോലും മുടക്കാതെ എല്ലാ വർഷവും ഇത്തരത്തിൽ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ഉദ്ഘാടനം അല്പസമയത്തിനകം ആരംഭിക്കും അതിനുശേഷമായിരിക്കും രണ്ട് മണിയോടു കൂടിയായിരിക്കും വലിയ വള്ളങ്ങളുടെ മത്സരം ആരംഭിക്കുക ഏതാണ്ട് അഞ്ച് ഹീറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് മത്സരം നടക്കുക അഞ്ച് ഹീറ്റ്സിന് പോയിരുന്നാണ് അവിടെ നെഹ്റു ട്രോഫിയുടെ പൂർണ്ണമായും ആവേശത്തിൽ അലിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആലപ്പുഴയും പുന്നമടക്കായലും മറ്റു വാർത്തയിലേക്ക് പോയാൽ മലബാർ സിമെന്റ്സ് അഴിമതി കേസിൽ വ്യവസായി വി എം രാധാകൃഷ്ണന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് കോടി രൂപയുടെ സ്വത്ത് കണ്ടുകെട്ടി വരവിൽ കവിഞ്ഞ സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചെന്ന കണ്ടെത്തലെ തുടർന്നാണ് നടപടി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള പതിനൊന്ന് ഫ്ളാറ്റുകൾ പാലക്കാട്ടെയും കോഴിക്കോട്ടെയും വസ്തുക്കൾ വീടുകൾ രണ്ട് ഹോട്ടലുകൾ എന്നിവയാണ് പിടിച്ചെടുത്തത് രണ്ടായിരത്തിനാല് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ മലബാർ സിമെന്റ്സിൽ നടന്ന ചാക്ക് കരാർ അഴിമതിയിലടക്കം രാധാകൃഷ്ണന് പങ്കുള്ളതായി വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു അഞ്ചു സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് നടക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺ
ഛത്തീസ്ഗഡ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ആദ്യഘട്ട വോട്ടെടുപ്പിനുള്ള പരസ്യ പ്രചാരണം ഇന്ന് അവസാനിക്കും പ്രചാരണത്തിന്റെ അവസാന ദിവസം വികസന വാഗ്ദാനങ്ങളുമായി ബി പ്രകടന പത്രിക പുറത്തിറക്കി കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി മേഖലയിലെ ക്ഷേത്രവും ഗുരുദ്വാരയും സന്ദർശിച്ചു മാവോയിസ്റ്റ് സ്വാധീന മേഖലയായ ബസ്തറടക്കം എട്ട് ജില്ലകളിലെ പതിനെട്ട് മണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് തിങ്കളാഴ്ചയാണ് വോട്ടെടുപ്പ് പ്രധാനമന്ത്രിയും കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും നേരിട്ടിറങ്ങിയ പരസ്യ പ്രചാരണമാണ് അവസാനിക്കുന്നത് പ്രചാരണത്തിന്റെ അവസാന ദിനം പ്രകടന പത്രിക പുറത്തിറക്കിയ ബി ജെ പി അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷാ ഛത്തീസ്ഗഡ് സദ്ഭരണത്തിന്റെ മാതൃകയാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു മുഖ്യമന്ത്രി രമൺ സിംഗിന്റെ മണ്ഡലമടങ്ങുന്ന രാജ്നന്ദ്ഗാവ് ജില്ലയിലായിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രചാരണം പ്രദേശത്തെ ക്ഷേത്രവും ഗുരുദ്വാരയും രാഹുൽ സന്ദർശിച്ചു രമൺ സിംഗ് സർക്കാരിന്റെ ഭരണത്തിൽ സാധാരണക്കാർക്ക് നേട്ടമുണ്ടായില്ലെന്ന് വിമർശിച്ച രാഹുൽ റഫേൽ ഇടപാടിൽ കേന്ദ്രത്തിനെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു തൊണ്ണൂറ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ മത്സരരംഗത്തുള്ള ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ശ്രദ്ധേയ പോരാട്ടം നടക്കുന്നത് രമൺ സിംഗും കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായ വാജ്പേയിയുടെ അനന്തരവൾ കരുണാ ശുക്ലയും നേർക്കുനേർ ഏറ്റുമുട്ടുന്ന രാജ്നന്ദ് ഗാവിലാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ ബസ്തറിലെ പന്ത്രണ്ട് സീറ്റുകൾ നേടിയ കോൺഗ്രസിന് അജിത് ജോഗിയുടെ ജനതാ കോൺഗ്രസ് ഛത്തീസ്ഗഡ് ബി എസ് പി സഖ്യം ഇക്കുറി ക്ഷീണമുണ്ടാക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി ശബരിമല മണ്ഡല മകരവിളക്ക് ഉത്സവത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഉന്നതതല യോഗം ചേരും ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് യോഗം ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഭാരവാഹികൾ പോലീസ് ഫയർഫോഴ്സ് മേധാവികൾ തുടങ്ങിയവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കും സന്നിധാനത്തെയും പമ്പയിലെയും സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും യോഗം വിലയിരുത്തും ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശന വിധിക്ക് എതിരായ റിട്ടു ഹർജികൾ അതേ ദിവസം രാവിലെയാണ് സുപ്രീംകോടതി പരിഗണിക്കുന്നത് കെ പി സി സി വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരൻ നയിക്കുന്ന വിശ്വാസ സംരക്ഷണ ജാഥ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പര്യടനം തുടരുന്നു നിരീശ്വരവാദം അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനുള്ള സർക്കാർ അജണ്ട കേരളത്തിൽ നടപ്പാകില്ലെന്ന് തലശ്ശേരിയിലെ സ്വീകരണ യോഗത്തിൽ സുധാകരൻ പറഞ്ഞു കെ മുരളീധരൻ നയിക്കുന്ന തെക്കൻ മേഖലാ പദയാത്ര നാളെ ആരംഭിക്കും വിശ്വാസ സംരക്ഷണ ജാഥയുടെ മൂന്നാം ദിവസത്തെ പര്യടനം തലശ്ശേരിയിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത് വിശ്വാസികളെ മുഖവിലക്കെടുത്തില്ലെങ്കിൽ സി പി എം കേരളത്തിൽ നിന്നും തുടച്ചു നീക്കപ്പെടുമെന്ന് കെ സുധാകരൻ പറഞ്ഞു കണ്ണൂർ ജില്ലാ പര്യടനത്തിന് ശേഷം ജാഥ ഇന്ന് രാത്രി കൽപ്പറ്റയിൽ സമാപിക്കും നാളെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് പര്യടനം അതേസമയം കെ മുരളീധരൻ നയിക്കുന്ന മേഖലാ പദയാത്ര നാളെ രാവിലെ ഒമ്പതിന് തിരുവനന്തപുരം പാളയത്ത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ശബരിമല വിഷയം മാത്രമല്ല എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും ആചാരം സംരക്ഷിക്കാനാണ് യാത്രയെന്ന് മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു സംഘപരിവാറിന്റെയും മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെയും കീടാൻ അജണ്ട തുറന്നു കാണിക്കുന്ന യാത്രയായിരിക്കും യാത്ര കഴിയുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിലും യു ഡി എഫിലും ഉള്ള ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം പതിന്മടക്ക് വർദ്ധിക്കും കാരണം ഞങ്ങൾ ഇതിനെ ഇലക്ഷന്റെ മാറ്ററേറ്റ് അല്ല ഇതിനെ കാണും വിശ്വാസ സംരക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ കാണും ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ നയിക്കുന്ന വാഹനയാത്ര പാലക്കാട് നിന്നും നാളെ തുടങ്ങും തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണനും കൊടിക്കുന്നു സുരേഷുമാണ് മറ്റ് പദയാത്രകൾ നയിക്കുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കണ്ണൂർ ശബരിമലയിലെ ആചാരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ഏതറ്റം വരെയും പോകുമെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള വിശ്വാസികളെ ഭിന്നിപ്പിച്ച് ഭരിക്കാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് എൻ ഡി എ കൺവീനർ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി ആരോപിച്ചു ശബരിമല യാത്രയ്ക്ക് കോഴിക്കോട് നൽകിയ സ്വീകരണത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഇരുവരും ശബരിമലയ്ക്കൊപ്പം രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളുമുയർത്തിയാണ് എൻ ഡി എയുടെ ശബരിമല സംരക്ഷണ രഥയാത്ര കോഴിക്കോട് പര്യടനം തുടരുന്നത് ജീവൻ പണയം വെച്ചും ശബരിമലയിലെ ആചാരം സംരക്ഷിക്കാൻ വിശ്വാസികൾ തയ്യാറാകണമെന്ന് വടകരയിലെ സ്വീകരണത്തിൽ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ വിശ്വാസി സമൂഹത്തിനെ ഭിന്നിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം തിരിച്ചറിയണമെന്ന് എൻ ഡി എ കൺവീനർ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി മുന്നോക്കാരുടെ ഭാഗത്തും പിന്നോക്കക്കാരും മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഹിന്ദുക്കളിൽ തന്നെ വലിയ ഒരു വികരണവാദം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് അവർ ധരിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ
യാതൊരു സംശയമുള്ള കാര്യമല്ല മണ്ഡലകാലത്ത് യുവതീ പ്രവേശനത്തെ എതിർക്കുന്നവരെ തടയുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളെ ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കുമെന്നും നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കി വൈകുന്നേരം ചേളാരിയിൽ രഥയാത്രയുടെ ഇന്നത്തെ പര്യടനം അവസാനിക്കും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് പതിനാലാമത് ഡിവൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന് നാളെ കോഴിക്കോട് തുടക്കമാകും പി കെ ശശിക്കെതിരെയുള്ള ലൈംഗിക ആരോപണവും ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശനവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളും ചർച്ചയാകും ശശിക്കെതിരെ ലൈംഗിക പീഡന പരാതി നൽകിയ വനിതാ നേതാവും പ്രതിനിധിയായി സമ്മേളനത്തിനെത്തും ഷൊർണൂർ എം എൽ എ പി കെ ശശിക്കെതിരെ ഡിവൈഎഫ്ഐ വനിതാ നേതാവ് സി പി എം കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന് വീണ്ടും പരാതി നൽകിയതിനിടെയാണ് ഡിവൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന് പതാക ഉയരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചൂടേറിയ ചർച്ചകൾക്കാവും സമ്മേളനം വേദിയാവുക പാലക്കാട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി പി കെ ശശിക്കൊപ്പം ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മറ്റ് ജില്ലകളിലെ ചില വനിതാ പ്രതിനിധികൾ ഇക്കാര്യം ഉന്നയിക്കുമെന്നാണ് വിവരം പി കെ ശശി വിഷയം ഉന്നയിക്കാൻ പാലക്കാട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും പ്രതിനിധി തയ്യാറായാൽ വലിയ പൊട്ടിത്തെറിയിലേക്ക് നീങ്ങുകയും ചെയ്യും ശശിക്കെതിരെ പരാതി നൽകിയ യുവതിയും സമ്മേളനത്തിലെ പ്രതിനിധിയാണ് സമ്മേളനത്തിൽ ശശി വിഷയം ചർച്ചയാവുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം സ്വരാജിന്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെ ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശനത്തിൽ സംഘപരിവാർ പ്രചാരണങ്ങളെ വേണ്ട വിധം പ്രതിരോധിക്കാൻ സംഘടനയ്ക്ക് ആയിട്ടില്ലെന്ന് വിമർശനവും ഉണ്ട് പ്രായപരിധി മുപ്പത്തേഴാക്കി കുറയ്ക്കുന്നതോടെ ഭാരവാഹികളിൽ ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും ഒഴിയേണ്ടി വരും എസ് വിനേഷ് കുമാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോ